फाइव जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जेनरेशंस इसको हम भाग डिवाइड कर देते हैं पीरियड कौन सा जेनरेशंस कब तक चला जेनरेशंस वन जेनरेशंस वन कंप्यूटर का चला था 1940 से लेकर 1952 और इस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सॉरी यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस टाइम्स पहला जेनरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब जेनरेशंस टू में जेनरेशंस टू का जो पीरियड था 1952 से लेकर के 1964, 1952 से लेकर के 1964 और इस टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के तौर पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था ट्रांजिस्टर फिर आया जनरेशन थर्ड थर्ड जनरेशन में इसका जो पीरियड था 1964 से लेकर के 1971 और इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के तौर पर यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आई से आईसी भी कहा जाता है इसके बाद जो थर्ड जनरेशन के बाद चौथा जनरेशन में चौथा जनरेशन हुआ आपका 1970 से लेकर के 71 सॉरी 1971 से लेकर के अब तक और अभी इस टाइम्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के तौर पर यूज किया जाता है वो लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट इसके बाद फिफ्थ जनरेशन पाँचवा पाँचवा जनरेशन में क्या हुआ ये 1971 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो अभी पाँचवा जनरेशन नहीं है यानी कि अभी जो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं वो पाँचवा जनरेशन का ही है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है तो ये था फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें ये थे वन टू थ्री फोर और फाइव पहला जनरेशन पहला जनरेशन में 1940 से से लेकर 1952 इसका पीरियड था और इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था जैसे कि फिर जो साहब जाने कि ये जनरेशन टू में 1952 से लेकर के 1964 और इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था फिर थर्ड जनरेशन में 1964 से लेकर नाइनटीन इस टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट इस तरह से हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट के तौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था फिर जनरेशन फोर आया उस टाइम 1971 का दौर था 1971 से लेकर के अब तक उस टाइम लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उससे बड़ा लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता था और फिर जनरेशन फिफ्थ में जो यानी कि अभी जिस जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं वहाँ पर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है आई होप इसमें आपको कुछ ओवरव्यू को जानकारी मिली होगी अगर आप मेरी इस जानकारी से संतुष्टि है अगर पसंद है अब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा हो सके तो शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद ना भी आए इसका डिसलाइक भी कर सकते हैं
ऐसी कोई बात ठीक है ठीक है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद